Hi guys! Welcome back to my channel. So today's video, we are going to try new foundation from Laura Mercier, which is the Flawless Lumiere Radiance Perfecting Foundation. So kahapon, nagpunta ko ng uh, Shangela Mall and um, tumingin ako nung... Actually, dapat ang, 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 ang binili ko lang talaga is yung Candle Glow Sheer Perfecting Powder. Uh, to try din natin siya today. And, uh, nakita ko yung bagong foundation nila, which is yun nga, yung Flawless Lumiere Radiance Perfecting Foundation. This is actually a dewy finish, guys. And then, from medium to full coverage din siya. Like, nung isang foundation nila. Tulad ng isang foundation nila. So, we are going to try, right now, or today, kung ano yung, um, effect niya, or maganda ba siya sa, sa, sa face, or, um, Tatagal ba siya? So, we are going to try today, okay? So, samahan niyo ako. Okay, so first, we are going to prime our face. So, ganito gagawin natin, guys. Um, on my half face, magka-primer tayo. And then, on my half, uh, hindi na tayo magka-primer. So, try natin kung ano yung pagkakaiba ng um, foundation with or without the primer, okay? So, for the primer, I'll be using this Bobbi Brown Primer. So, ito yung side na ipaprimer natin. So, sabi kasi sa ano, sa website nila. Sabi nung sa foundation is actually luminous in any light, immediate glow, and improved natural luminosity within one week. Powerful 15 hours hydration, weightless, medium to full coverage foundation. So, ayan. So, medium to full coverage siya. So, nasa inyo na akong, um, paano nyo i-build yung foundation. Okay. So, after na, mag-direct na tayo sa foundation. Okay. So, for foundation, actually, hindi pa ako nakabili ng foundation. Binigyan lang ako ng sample ni Ivy. Ivy is from Laurier Merche. Um, Shangri-La Mall in Rostad. Sa Rostad, Shangri-La Mall. So, binigyan lang niya ako ng sample. So, itatry natin siya. Kung maganda siya, um, kuha ako ng dalawang shade, which is yung uh, lightest and yung darkest na para so I can combine para ma-achieve ko yung um, skin tone ni client. So, for, for this side ng face ko, gagamit tayo ng uh, foundation brush or uh, yeah, foundation brush, and then on this side, nagamit tayo ng beauty blender. So, try natin yun, okay? So, I have a dark shade and lightest shade. So, kanina, actually, tinry ko siya, tinry ko siyang sinuwash dito, and, um, itong shade na lightest, ang feeling ko is okay sa akin. So, tatry natin siya. So, um, ang, dito sa foundation, actually, mabilis siyang mag-oxidize. Nung tinry ko siya kanina, Mabilis siya mag-oxidize, guys. So, be careful. I'll make sure na itatry niyo muna siya before kayo bumili ng foundation. Okay? Ayan. Tapos, lagyan natin ng konting dark. Baka masyado na mamamuti. Kukumbahin natin yung dalawa. Ayan. Tapos, nagdami tayo ng brush, ng foundation brush para dito sa side na ito. So, as you can see, mabilis siyang mag-blend sa skin. Nagdagan pa natin. So, actually, buildable siya nga from medium to full coverage, guys. So, nasa sa inyo na kung paano siya niya siya ilalagay. Kung gusto niyo ba ng medium or full coverage. So, ito yung side ng my primer. Magamamit tayo ng primer. So, tatry natin siya with or without primer.
So guys, for today, foundation muna yung ating i-review. So try natin yung foundation ng Laura. Sabi ko nga kay ate, yung si Ivy from Laura. Sabi ko, bago ko bumili, try ko muna siya. Baka kasi, ano mo yun, um, hindi siya mag-match. Kasi minsan may foundation na ano, medyo mainit sa balat. Like, sa weather natin here in the Philippines. So, try mo na natin siya. Okay. And then, on the other side, I'll be using beauty sponge para i-apply yung foundation. So, again, we are going to put um, Tapos, magamit tayo ng beauty sponge para i-blend yung foundation. So, guys, ang napansin ko lang dun sa brush, or hindi ko alam kung medyo hindi sa mabasay ko na. May mga mark siya ng ng brushes dito sa sa side. But, this side, using beauty blender, very smooth no ano yung pag-blend. Wala ko na ang mark. Yung mark na ano na sponge so ayan so try natin feel pa ng smile so wala ako na matawag dito. Wala akong concealer ng Laura. So, hindi tayo maglalagay ng concealer. Kasi na, since wala tayong concealer ng Laura, or try natin ng ibang concealer. Well, since nga, foundation lang naman yung nire-review natin. Guys, punta muna tayo ng concealer. Try natin na foundation lang. Tapos, after na, isiset natin siya ng powder. So, for the powder, for the powder, I'll be using the Laura Marchee um, loose powder. So, gagamit tayo ng brush. So, let's start sa under eye. So, since merong line, try nyo lang siyang i-blend ng, ng ng finger nyo. Tapos, tsaka nyo siya isiset ng powder. Okay. So, nakabil natin para kasi na meron tayo yung lines na sa under eye. So, try nyo siyang i-blend. Good na. Pwede nyo siya isiset ng powder. So, again guys, may problem area is yung side itong side na to, smile lines sa tawag nyo yun yung side na, pro, na na may problem sa akin so yun 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 yun
siyang set ng powder. Kung hiling nyo. Kasi kapag hindi nyo siya sinet ng powder, medyo, medyo tacky yung, yung ano niya, yung texture. So, mas maganda pag sinet nyo siya ng loose powder. Pero sabi ni Ivy sa sa Laura, sabi niya, mas magandang combination na ito is yung may may shimmer na loose powder nila na, ng Laura, which is na-try ko kasi siya before, hindi ko nagustuhan. So, kasi medyo lalo na pag oily, hindi siya advisable sa mga oily skin kasi mas lalo mas lalong mahalata yung pagka-oil ang face niya. So, after natin siyang iset ng powder, I'm going to use this Sheer Perfecting Powder from Laura Mercedes, which is the Candle Glow Sheer Perfecting Powder. This is in the shade number 2. Number 2 yung kinuko. Dapat ang kukunin ko number 1 and number 2. Eh, wala silang available na number 1. So, kinuha ko yung number 2. So, ito try natin siya. So, for this, I'll be using powder brush. So, pang i-finish, pang finishing, ginalang natin siya sa foundation. Ang turn nyo siyang isa ng powder. Gagamit kayo ng, pow ng powder brush, tapos ipang set nyo siya sa foundation. The whole face. Boom. Ang maganda kasi daw dito is um, ano siya, uh, hindi ganun kakapal like yung foundation powder foundation and ang finish niya is sheer finish alam mo yung medyo parang may pagkagduwi yung finish niya so dito ang itadry natin siya let's see kung tama nga ba ang sinasabi ni IP So, after natin after natin na lagyan ng um, sheer perfecting powder mag mag-highlight at mag-contour mag-blushan lang ako offline I'm, I'm gonna do my key light and uh, I'll be back, okay? Hi guys! I'm back! So, I'm done with my face I'm done with the eyeshadow mascara and lashes and also my key light, contour blush on and highlighter and also my lipstick so we were going to try how long ang um, itatagal ng foundation ng Laura so as of now ang napapansin ko lang kasi since nga medyo dry ang face ko yung part na to na walang um, walang primer is itong part na yan dyan ako lagi mega dry so medyo dry na siya pag walang primer and ito uh, maganda yung pagkakablend niya dito sa part na to kasi unlike dito kasi wala tong primer eh. So ito, may, ito yung part na may primer. So mas nagustuhan ko yung part na may primer kesa sa uh, walang primer. So let's see kung gano'n siya tatagal. So I'll be going out today. It's actually um ano na siya? Uh, ten, 3.02 guys it's 3.02 ng hapon so I'll be out I'll be going uh, somewhere so I'll be back so titignan natin kung gano siya tatagal okay so see you later bye guys we're here now in Mac Cosmetics in Eastwood so it's been 2 hours na yung foundation sa face ko so maganda siya hindi pa akong muhulat in fairness. No, yung na maingat sa labas kanina. So, ayan. So, I will update you guys later kung ano yung magiging final verdict natin with the foundation. Okay? So, see you later! Hi guys! I'm home. So, ito na ang ating final verdict with the foundation. So, that's a kanina, mga uh, um, 3.40 malas ako ng bahay. So, it's already 9.33 ng gabi. So, hindi ako nag-retouch. Kaling ako ng MAC. 
na may kinuha lang ako mga product and hindi ako nag-detach guys simula kanina so itong part na to ng walang walang ano ba tawag ito walang primer ito well nag, nag salamin kasi ako kanina I'm wearing my eyeglasses so this part is nag move na yung foundation dyan but in this part medyo nag oily siya kasi nga hindi ako nag primer but in this part guys this part is really really nice so andyan para okay pa rin yung foundation sa nose ko medyo nag move na rin yung part na to na walang primer so maganda siya guys pag may primer and hindi ako nag break out tulad ng nangyayari sa akin sa sa foundation ng MAC so maganda yun so for me uh, maganda yung foundation so I will get um, two bottle na foundation na yun from the Laura Mercier so yan guys so guys iba iba naman tayo ng ng skin type so kung sa inyo is um, hindi maganda, uh, maganda yung MAC and then hindi, hiya, hindi kayo hiyang sa Laura okay lang naman yun so nasa skin type nyo lang yun kung um, babagay ba sa inyo or hiyang ba kayo sa product so I suggest bago kayo bumili ng product make sure na you try it first kapag bibili kayo ng ng product from from a brand hindi kayo nung gusto nyo itry na product like for example primer or foundation try nyo humingi ng sample so you can try first and then wear it the whole day kung gano ba siya kasi merong ibang foundation na mabilis mag oxidize and may ibang foundation na medyo hindi hiyang sa inyo sa inyong sensitive kung, kung, kayo set, uh, kung yung skin nyo is sensitive may mga foundation na hindi kayo hiyang. So, make sure na you actually ask for a sample first and then try it. Uh, try nyo muna. Tsaka kayo bumili ng foundation. Tsaka kayo mag-decide kung bibili nyo pa o hindi. So, ayun ang lagi kong actually ginagawa before ako kung may bago kong product na gagamitin. Tinatry ko muna siya before ako bumili. Okay? So, now, uh, okay sa akin yung foundation. Maganda yung foundation. Um, Maganda yung blending niya. Maganda actually siya. Siguro mas maganda kapag kasi ito ginamit ako siya ng beauty blender or beauty, beauty sponge. Tapos ito, itong side na may na may uh, primer, ginamitan ko siya ng brush. So, okay din yung paggamit ng brush and then papatungan mo siya ng of course, the Laura Mercier um, loose powder. And then after nun, uh, gamit ka ng Candle Glow Sheer per uh, Perfecting Powder. Guys, sobrang ang ganda ng combination niya. So, sa mga bright, pwede kayong, you know, um, maganda rin naman kasi ang, ano, ang, ang airbrush. But, actually guys, ito, maganda to sa bright. Kasi, sobrang init kanina nung, nung umalis ako. So, hindi ako naghulas nung umalis ako. So, maganda yung foundation. So, I will also try yung primer nila, yung matifying uh, primer nila, kung maganda pa siya. So, tatry ko rin yun uh, one of these days. Let's see. Pero, tatry ko rin siya. So, guys, thank you for watching my uh, this video. So, if you like this video, don't forget to to, uh, to like this video. And, um, don't forget, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe on my channel, on my channel, please please don't forget to subscribe on my channel and also don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo on my next video, okay? So, I will see you guys soon. I will see you guys on my next video. And good night!